Di tengah krisis ada sebuah peluang, tergantung bagaimana kita memaknainya. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Post Corona, karya Scott Galloway. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana mengubah krisis akibat pandemi COVID-19 menjadi sebuah peluang. Pandemi COVID-19 telah mengubah hidup kita secara signifikan. Cara kita bekerja, pandangan kita soal kesehatan, gap antara si kaya dan si miskin, dan sebagainya. Beberapa perusahaan langsung diserbu oleh konsumen seperti Zoom, Amazon, dan Peloton, sebuah perusahaan yang menyediakan peralatan olahraga di rumah. Namun di sisi lain, industri seperti hospitality, restoran, travel, dan hiburan merasakan dampak yang signifikan. Di tengah semua perubahan dan tantangan bisnis yang dihadapi, pasti ada peluang yang bisa kita raih. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, dunia pasca pandemi. Selama puluhan tahun, perusahaan banyak melakukan investasi jutaan dolar untuk peralatan meeting secara virtual. Dan selama itu pula, tidak ada perkembangan yang signifikan. Namun, dalam beberapa minggu sejak pandemi COVID-19, hidup kita telah berubah 180 derajat. Hidup kita telah berpindah dari offline ke online dan mayoritas bisnis bisa dijalankan dengan jarak jauh. Ada fakta yang menarik. Di awal tahun 2020, hanya 16% transaksi pembelian barang eceran dilakukan via kanal digital. 8 minggu setelah pandemi COVID-19 di Amerika Serikat, jumlahnya meningkat hingga 27% dan terus meningkat. Menariknya lagi, 10 tahun pertumbuhan hanya dicapai dalam waktu 8 minggu. Ini menandakan betapa hebatnya manusia dalam beradaptasi di setiap kondisi. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana bisnis ke depannya pasca pandemi COVID-19? Tentu saja tidak ada yang bisa memberikan prediksi yang akurat, namun yang pasti ada dua hal yang jelas. Pertama, warisan pandemi COVID-19 adalah sebagai akseleran, alias mempercepat transisi bisnis dari offline ke online. Kedua, pandemi COVID-19 akan menghasilkan kekayaan untuk berbagai peluang bisnis. Dalam sejarah manusia, kita telah bertahan hidup dari berbagai tantangan, mulai dari pandemi, perang, dan depresi ekonomi. Tantangan ini tentu saja berat, namun seiring berjalannya waktu, periode krisis merupakan waktu yang paling produktif di sepanjang sejarah manusia. Generasi yang berhasil bertahan dan bangkit dari tantangan yang berat akan siap pada tantangan lain di masa depan. Tren pertama yang diungkap oleh Scott adalah yang kuat akan menjadi semakin kuat. Sebagai gambaran, walaupun terjadi krisis ekonomi akibat pandemi, pasar saham Amerika Serikat tetap kuat pada tahun 2020. Perusahaan besar yang memiliki keuangan yang kuat akan diuntungkan. Mereka bisa membeli perusahaan yang lebih kecil dengan harga yang murah akibat kondisi keuangan mereka yang lemah. Dampaknya, momen pandemi dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi pasar dan memperkuat posisi mereka. Para investor juga melihat perusahaan tidak lagi pada kondisinya saat ini. Namun, mereka menghitung potensi perkembangan perusahaannya. Itulah yang membuat para investor menghargai Tesla senilai empat perusahaan yang digabung, yaitu Toyota, Volkswagen, Daimler, dan Honda. Padahal pada tahun 2020, Tesla hanya memproduksi 510 ribu mobil, sedangkan empat produsen mobil lainnya memproduksi 26 juta mobil. Kedua, lingkungan kerja setelah pandemi. Dari semua efek pandemi, mungkin salah satunya yang paling terasa adalah perubahan tempat kerja. Jika biasanya setiap hari kita datang ke kantor untuk bekerja, sekarang bekerja bisa di mana saja. Padahal sebelum pandemi, ide kalau semua orang bisa bekerja dari rumah banyak ditolak oleh para petinggi di perusahaan besar. Namun pada Juni 2020 lalu, 82 persen eksekutif di perusahaan berencana untuk membiarkan karyawannya untuk bekerja dari rumah dan 47 persen dari mereka bersedia untuk menawarkan sistem bekerja dari rumah untuk para karyawan. Tentu saja hal ini bukan cuma-cuma. 
Biaya untuk menyediakan tempat kerja karyawan juga besar, mulai dari sewa bangunan, biaya operasional, dan sebagainya. Namun dalam kondisi keuangan perusahaan yang terbatas, ini merupakan pilihan yang boleh dibilang cukup ideal. Perusahaan diuntungkan atas penurunan biaya operasional, di sisi lain, karyawan juga diuntungkan dari sisi fleksibilitas. Namun tentu saja, bekerja dari rumah punya tantangan tersendiri. Tidak semua orang punya rumah yang cukup luas dan tempat kerja yang nyaman. Bagi beberapa orang, bekerja dari rumah justru lebih sulit bukannya lebih mudah, apalagi bagi orang tua yang punya anak kecil. Kedepannya, perusahaan bisa menggunakan opsi work from home sebagai salah satu benefit bagi karyawan. Jadi, karyawan tidak harus bekerja 5 hari seminggu, namun mereka bisa memilih bekerja 3 hari di kantor dan 2 hari dari rumah. Saya rasa ini pilihan yang cukup ideal. Di sisi perusahaan, mereka bisa menyewa gedung yang lebih kecil karena jumlah karyawan yang datang juga lebih sedikit. Dari sisi karyawan, mereka mendapatkan fleksibilitas dan terhindar dari macetnya pergi dan pulang kantor setiap hari. Perlu diingat, apabila pekerjaan yang kamu kerjakan sekarang bisa dikerjakan dari rumah, apakah perusahaan bisa merekrut karyawan dari wilayah lain untuk menggantikan kamu dalam rangka menekan biaya operasional? Ini adalah tantangan para pekerja ke depannya. Bagaimana kita bisa memberikan nilai lebih kepada perusahaan? Apabila tidak, maka perusahaan bisa saja merekrut karyawan dari kota lain untuk menekan biaya gaji karyawan. Ketiga, cara berbisnis setelah pandemi. Dalam setiap krisis keuangan, uang yang tersedia di kas perusahaan merupakan bahan bakar yang penting. Ketika uang itu habis, tentu saja perusahaan bisa bangkrut. Banyak contoh perusahaan yang kelihatannya tumbuh pesat ketika ekonomi sedang baik, namun ketika mengalami krisis ekonomi, perusahaan itu langsung bangkrut. Ini yang harus dipahami apabila kamu adalah seorang pengusaha. Setelah pandemi, bisnis akan berusaha buat struktur keuangannya dari pengeluaran tetap menjadi pengeluaran tidak tetap. Maksudnya gimana? Contoh yang paling baik adalah Uber. Perusahaan transportasi tersebut tidak punya armada mobil. Bukan hanya itu, supirnya juga bukan karyawan Uber. Mereka adalah mitra perusahaan. Jadi, ketika terjadi pandemi dan setiap orang diminta untuk di rumah, penghasilan Uber tentu saja terganggu. Namun di sisi lain, mereka mampu memotong 60 hingga 80 persen biaya operasional perusahaan. Beda cerita dengan perusahaan sewa mobil bernama Hertz. Perusahaan ini memiliki ribuan lokasi rental mobil yang tersebar di Amerika Serikat dan dunia. Ketika terjadi krisis ekonomi, Hertz berada di ambang kebangkrutan karena pendapatannya anjlok, tapi biaya operasionalnya tetap tinggi. Sama halnya dengan Airbnb. Perusahaan ini memiliki kondisi keuangan yang lebih baik dibandingkan kompetitor lainnya di industri hospitality. Airbnb tidak memiliki gedung yang menyediakan akomodasi bagi para tamu. Mereka ibaratnya menggunakan properti orang lain untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, ketika pendapatannya merosot, Airbnb tidak harus membayar cicilan properti, karena biaya itu dibayarkan oleh si pemilik rumah. Beda cerita dengan hotel atau tempat akomodasi lain yang masih harus membayar cicilan setiap bulan. Ini merupakan sudut pandang yang menarik. Coba cek lagi bisnis yang sedang kamu jalani. Berapa banyak biaya yang selama ini menjadi biaya tetap, mulai dari bangunan, dan sebagainya. Jika sudah, coba pikir cara kreatif. Apakah biaya operasional tetap ini bisa diubah menjadi biaya operasional tidak tetap? Di setiap krisis, pasti ada peluang. Manusia yang mampu beradaptasi, dialah yang akan jadi juaranya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga, mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.